。都说曹岩里的弃子妙招，让专业棋手啊闻风丧胆，却不知他的得子妙招更是精彩绝伦。当弃子大师曹岩里啊遇到拼命三郎于右华，注定会下出千古名局啊！对盘棋曹岩里直先手。开局先人之路，那黑棋拼命三郎于右滑，对挺三卒，红棋马二进三，黑棋马二进三，红棋过攻炮，黑棋出直车，红棋马八进七，那黑棋马八进九，红棋挺兵制马，黑棋平炮瞄准红棋的三路马，同时辅有出车、捉炮的棋，那红棋上马排和封车。黑棋走出了进炮棋和打马的先手，红棋先吃边卒，紧盯黑炮。黑棋呢，平车随时吃红炮对子，红棋出车保炮，黑棋进车打算吃马，红棋拱兵渡河保马，黑棋进炮打个兵，红棋上象随时吃炮，黑棋炮进一。红旗炮二进三封车，黑旗卒七进一岔通车路。那红旗走雄河车，紧盯黑炮。黑旗平车抢占内道，这里呢随时啊有吃红炮的棋。那红方先上士保炮，黑旗呢双向连环。此时红旗打算双车夺炮，那黑旗退炮下二线。这里呢有可能平炮形成单子炮之后啊。最选择对车，那红旗进炮卡下路，这是获胜的关键一手棋啊！走到这里，作为黑方来说，已经呢处于下风。那么作为黑方来说，此时最精准的还是应该提前的退车，防止红旗呢将来啊进车捉马。那咱们看这个实战，当然实战黑方没有选择退车，而是直接呢平炮对车的同时，随时呢可以吃炮。那红旗啊，先吃车，黑旗吃车之后，红旗进车，那注定啊，黑马必丢。接下来黑棋把炮一吃，红旗吃炮之后，黑棋补个士，那红旗啊，先把马一吃，黑棋平车捉炮，想着呢去吃车，那红旗车进一，马和车同时保着炮，那黑棋赶紧上马，红旗躲炮之后。黑棋不敢对，平炮躲开了。那红旗弃个兵，黑棋、红旗马一进三，下一步棋啊，准备退马登车。黑棋进车齐合，红旗退马，准备将来啊进马奔曹。那黑棋拱卒，别住马腿，下步棋有可能啊在平车捉双。红旗平炮卡下路，防止黑棋平车捉双，同时。为下不下，进马登下铺路，黑棋上马保下，红旗退居卒林，随时呢可以平车吃马。那黑棋退居要捉红炮，红旗呢准备对子。如果黑棋吃炮，红旗吃象，下不下卧槽马绝杀。那黑棋啊只能平炮打兵，将来红旗退马吃马。黑棋如果平炮，红旗可以平车。随时吃足，那这个棋走下去啊，红棋大占优势，黑棋单车挂炮，红棋进多一个大子。那么当时黑棋先落下，那红旗退炮准备打将，黑棋紧盯红炮，红方打一将，黑棋上下之后，红旗进马保炮，为下不下退车吃马铺路。走到这里之后呢，红旗这个黑棋呢。平炮准备打马，如果此时进马，那红方一出帅，黑方只能弃车砍炮，红旗呢可以平车吃车。这棋走下去呢，还是一个红旗有车杀无车胜利的局面。那么当时黑棋平炮准备打马，那红旗把马一吃，黑棋投资中输，最终曹岩了呀获胜。为啥呢？因为这个棋啊，他净少了一个大子，在如此局面下。面对红方下不下出帅、挺龙帅的杀招，比如黑棋去吃马，红旗可以进车去保炮。那比如说黑方拱卒渡河，红方呢可以出帅叫杀，最终黑棋只能
，平居下腹，红体可以把巨齿，下部期呢吃掉中足，而且呢平居可以吃双。这期红方呢有居杀无居啊，黑棋只有一个炮，这棋啊根本打不住。红棋胜定，黑棋投子正书也是必然的选择。那么这一盘棋里边啊，主要呢是黑棋在布局阶段啊出了问题。被红方一招进炮砍下路，导致了黑方九路马必丢啊！那这个棋黑方如果此时直接选择退马，那这个炮呢也是必丢的，因为他可以直接啊吃炮，你一吃他平炮一打，还是等于红方呢多吃了一个大子。黑棋啊在布局阶段处于下风，那么这一盘棋啊可以看出曹岩磊在布局阶段得子的妙手，值得学习，感谢观看。下节视频。